உடைய இயக்குனர் காஸ்ல சிவா அவர்கள் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஏன் இந்த பெயரை வைத்திருக்கிறோம் என்பதை விளக்கியிருக்கிறார் செந்தூரன் அவர்கள் நீண்ட காலத்து நண்பர் அவர் எந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்தாலும் நான் மறுதளிப்பதில்லை அவர் வந்ததும் நான் சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் பிறகு அந்த அறிக்கையை துண்டறிக்கையை பார்க்கிற போது சற்று தயக்கமாக இருந்தது படத்தின் பெயர் இல்லையே என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டேன் இதுதான் படத்தின் பெயரே என்று சொன்னார் அவேர்னஸ் என்பதன் சுருக்கெழுத்தாக ஏ என்று வைத்திருக்கிறோம் என்று விளக்கம் தரப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் நான் வந்து பங்கேற்கிறேன் என்று உறுதியளித்தேன் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வருகிறார் என்பதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அழைப்பிதழ் சமூக ஊடகங்களில் வந்தபோது வாட்ஸ்அப்பில் வந்தபோது நான் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட காட்சி நாம் அனைவரும் பார்த்தோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை ஒரு பாத்திரமாக ஏற்று நம்முடைய ராஜகணபதி அவர்கள் பேசிய அந்த காட்சி பல செய்திகளை நமக்கு தருகிறது இது வழக்கமான ஒன்று தான் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் அம்பேத்கர் படங்களை பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே நாம் எல்லாம் இயக்கங்களாக உருவாவதற்கு முன்பே பேசுவதற்கு முன்பே பல திரைப்படங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களில் பல காட்சிகளில் காந்தி படம் வைப்பதை போல அம்பேத்கர் படம் வைப்பது அவ்வப்போது நடந்திருக்கிறது அண்மை காலமாக வி சேகர் எடுக்கிற பல படங்களில் அம்பேத்கர் படம் இருக்கும் காவல் நிலையங்களில் இருக்கும் நீதிமன்றங்களில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குடியிருப்பு என்று காட்டுவதற்காக அல்லது அந்த பாத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் தலித்துகள் என்று காட்டுவதற்காக வீடுகளிலே அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பொதுவாக அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான தலைவர் என்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கிற வகையில் அது காட்டப்படும் அம்பேத்கர் அப்படிப்பட்டவரா என்றால் அதுதான் இல்லை அவர் இந்த தேசத்தையே ஒரு புதிய கட்டமைப்போடு சமத்துவம் ஜனநாயகம் என்கிற அடிப்படையில் உருவாக்கிட வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான கருத்தியலை அவர் உயர்த்தி பிடித்தவர் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசுகிற போது மிக தெளிவாக ஒன்றை சொன்னார் நபர்களை பற்றியோ சாதியை பற்றியோ கட்சியை பற்றியோ அல்லது அமைப்புகளை பற்றியோ குறிப்பாக யாரையும் நாம் விமர்சிக்காமல் கருத்தியலை ஐடியாலஜி கருத்தியலை விவாதிப்பது உரையாடலுக்கு உட்படுத்துவது என்று வருகிற போது பகை இருக்காது முரண்கள் எழாது மோதல்கள் எழாது என்று சொன்னார் அது உண்மை அதுதான் உண்மை மிக சரியான கருத்து ஆனால் மனித குலம் நீண்ட காலமாகவே கருத்தியல் அடிப்படையில் தான் மோதிக்கொண்டிருக்கின்றன கருத்தியல் யுத்தம்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வரலாறு தெரிந்த காலத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு அதற்கு முன்பெல்லாம் எழுத்து கிடையாது வரலாற்று பதிவு கிடையாது வரலாற்று காலத்திற்கு முந்தைய காலங்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் என்றால் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குலம் இருந்தது வரலாறு இல்லை பதிவு இல்லை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குலம் இருந்தது ஆனால் பதிவு இல்லை எப்படி வாழ்ந்தோம் நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன என்ன கொள்கை அல்லது தத்துவம் நம் மனித குலத்தை வழிநடத்தியது ஆட்சி நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது 
வரலாறு பதிவான காலத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மூவாயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றை பார்க்கிற போது கருத்தியல்களுக்கு இடையிலே நடக்கிற யுத்தம் தான் மனிதகுல வரலாறாக இருக்கிறது அதைத்தான் இடதுசாரி அரசியல் வலதுசாரி அரசியல் என்று வகைப்படுத்தி பார்க்கிறோம் நம்முடைய இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிக எளிதாக ஒரு கருத்தை சொன்னார் மனித நேயத்தை நாம் போற்றுவோம் என்று சொன்னார் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்றால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்று சொன்னால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்போம் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தால் தான் அதுக்கு இடதுசாரி அரசியல் நடத்தம் இல்லை ஸோ நீங்களும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பேசுகிறீர்கள் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது இடதுசாரி அரசியல் அமைதியை விரும்புவதும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பீஸ் வேணும்னு சொல்றதே இடதுசாரி அரசியல் தான் வன்முறை கிடையாது இடதுசாரி அரசியல் ஆனால் அது தோற்றம் அப்படின்னா இடதுசாரி அரசியல்னா கம்யூனிஸ்டுகள் கம்யூனிஸ்டுகள்னா ஆயுதம் ஏந்துவார்கள் அவர்கள் புரட்சி ஓங்குக என்று சொல்வார்கள் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று சொல்வார்கள் இரத்தம் அந்த தோற்றத்தை காட்டக்கூடிய வகையில் சிவப்பு கொடியை ஏந்துவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது ஆனால் இடதுசாரி அரசியலே அமைதிக்கானது தான் அமைதி எப்போது உருவாகும் அமைதி எந்த இடத்தில் உருவாகும் எந்த சூழலில் உருவாகும் இந்த முரண்கள் களையப்படுகிற போது தான் இந்த பாகுபாடுகள் களையப்படுகிற போது தான் மனித குலத்தின் பகை மூன்று தான் தனிநபர்கள் கிடையாது பிஜேபி ஒரு பகையே கிடையாது அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சி பகை கிடையாது ஒரு சாதி பகை கிடையாது இந்த சாதி எனக்கு பகை சாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த நபர் நம்முடைய பகைவன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மனித குலத்தில் பகை மூன்று தான் ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் மூன்று தான் மனித குலத்தின் பகை ஆதிக்கம் டாமினேஷன் ஒடுக்குமுறை சப்ரஷன் அண்ட் அப்ரஷன் சுரண்டல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இது மூணும் தான் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் வெவ்வேறு பெயர்களில் நிகழ்கின்றன இனத்தின் பெயரால் நிறத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் முதலாளித்துவத்தின் பெயரால் ஆணாதிக்கத்தின் பெயரால் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் இதை நாம் எதிர்த்தாலும் இந்த மூன்றை எதிர்த்து தான் போராடுகிறோம் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து தான் போராட்டம் ஒடுக்குமுறையை எதிர்த்து தான் போராட்டம் சுரண்டலை எதிர்த்து தான் புரட்சி புரட்சி என்பது சுரண்டலுக்கு எதிரானது ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரானது ஆதிக்கத்திற்கு எதிரானது ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் பெண்கள் என்கிற கருத்தியல் அது ஒரு நடைமுறையில் நாம் பார்க்கிற ஒரு தி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடைமுறை இருக்குது தனியாக யாரும் சொல்கிறதில்ல பொம்பளைன்னா அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆண்கள் மேலானவர்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் வாய் மூடிக்கிட்டுக்கணும் கருத்து சொல்லக்கூடாது ஆம்பளை மாதிரி நடக்கக்கூடாது நினச்ச இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஆண்கள் இருக்கிற இடத்துல பொம்பளைகளுக்கு என்ன வேலை இது வந்து இங்கே நிறுவப்பட்ட ஒரு கருத்தியலாக இருக்கிறது இதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கிறது அதுதான் கோட்பாட்டு பின்னணி இதுவெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய சமூகம் பல கருத்தியலின் மோதலில் இருந்து வலு உள்ளவை வென்று அதனால் நிறுவப்பட்ட சமூகம் வலு உள்ளவை சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதுதான் இயங்கியல் விதி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் தகுதி உள்ளவர்கள் தக்கன தப்பி பிழைத்தல் வலு உள்ளவர்கள் ஆதிக்கம் செய்வார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் கொள்கையை வரையறுப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சட்டத்தை இயற்றுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நியாயப்படுத்துவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சுரண்டலை நியாயப்படுத்துவார்கள் இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பொது நீதி வல்லவன் வகுத்தது நீதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நீதியாகுது 
இது தவறு என்று எப்போது சொல்ல முடியும் என்றால் மனித நேயத்தை உணர்கிற போதுதான் சொல்ல முடியும் இந்த மாந்த நேயம் என்பதுதான் அதற்கு அடிப்படையானது இப்போ மனித நேயம் வளருவதற்கு மனித நேயம் ஒரு கொள்கையாக பரிணமிப்பதற்கு மனிதகுலமே கண்டறிந்த இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு தான் ஜனநாயகம் என்பது டெமாக்ரஸி ஜனநாயகம்னா ஓட்டு போடுறது பெரும்பான்மையானவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆட்சி அமைப்பது அது மட்டும் ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் என்பது ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அரசமைப்பு சட்டத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வரையறுத்திருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள் என்கிற முகப்புறையில் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் என்று தொடங்குகிற வரியில் ஒரு அரசை நாங்கள் நிறுவப் போகிறோம் இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் அந்த அரசு எத்தகைய அரசாக இருக்கும் என்றால் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் டெல்லியிலே மையம் கொள்ளுகிற அரசு புதுதில்லியிலே இருக்கிற அரசு எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்கும் ரிபப்ளிக் குடியரசாக இருக்கும் அந்த குடியரசு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அதற்கு இன்னும் அடைமொழி சேர்க்கிறார் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு மேலும் அடைமொழி சமதர்மம் உள்ள ஜனநாயக மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இறையாண்மையுள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு வாட் இஸ் அவர் கவர்மெண்ட் வாட் இஸ் அவர் ஸ்டேட் அப்படின்னா அவர் ஸ்டேட் இஸ் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இப்போ ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பின்னால் ஆயிரம் பக்கங்கள் எழுத முடியும் வாட் இஸ் ரிபப்ளிக் பல வால்யூம் எழுதணும் குடியரசுனா என்ன அது டெமோக்ராட்டிக் குடியரசுனா என்ன செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் குடியரசுனா என்ன சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இந்திய அரசாங்கம் டெல்லியில் இருக்கிற அரசாங்கம் இவ்வளவு நீளமான பெயரை கொண்டது இந்த அரசை எதற்கு உருவாக்குகிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு லிபர்டி சுதந்திரத்தை வழங்குவதற்கு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவு எங்கிருந்து வரும் என்னை பார்த்ததும் உங்களை நான் அண்ணான்னு கூப்பிட தோணுதுன்னாங்க மகிழ்ச்சி இது தான் இது இதற்காகத்தான் அம்பேத்கர் பாடுபட்டார் இதற்காகத்தான் பெரியார் பாடுபட்டார் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனும் திருமாவளவனும் சகோதரத்துவத்தை பேண வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் தான் இந்த தலைவர்களின் போராட்டம் ஆனால் இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாதிக்கு இடையிலும் கண்ணுக்கு தெரியாத தடுப்பு சுவரை வைத்திருக்கிறது இங்க ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இல்லை ஒரு சாதிக்காரன் ஒரு சாதிக்காரன் அண்ணன் தம்பின்னு உறவாட முடியாது மேடைகளில் நம்ம பேசுகிறோம் நாகரிகம் கருதி மனப்பூர்வமாகவும் பேசுகிறோம் இதுவெல்லாம் நம்ம வந்து ஜனநாயக உளவியில் வளர்த்து கொண்டதன் விளைவாக வந்திருக்கிற பரிணாம மாற்றம் இது ஒரு எவால்யூஷன் இது ஒரு எவால்யூஷன் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை நான் திருமாவளவனா அண்ணான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற துணிச்சல் அவங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா ஜனநாயகத்தின் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருப்பதனாலும் மனித நேயத்தின் மீது உடன்பாடு இருப்பதனாலும் அதை அவர் உள்வாங்கி வைத்திருப்பதனால் அந்த துணிச்சல் வருகிறது அந்த சகோதரத்துவம் வருகிறது இந்த சமூகத்தில் சகோதரத்துவம் இல்லை பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது இங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இதை தகர்த்தெறிவதற்காக தோன்றிய மா மனிதர்களின் வரிசையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வருகிறார் அவர் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இந்த சட்டத்தை எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இதற்குள்ளே இந்த அரசையை நாங்கள் உருவாக்கப் போகிறோம் இந்த அரசுக்குள்ளே எதை எதை நிலைநாட்ட போகிறோம் இந்த ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த நாலு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அரசமைப்பு சட்டத்தில் சமூகத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கப் போகிறோம் இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இந்த சமூகத்தில் நீதி இல்லை சாதி அடிப்படையில் தான் நீதி மத அடிப்படையில் தான் நீதி பாலினத்தின் அடிப்படையில் தான் நீதி ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி மகாகவி பாரதியாரை பாடியிருக்கிறார் ஆளுக்கு ஒரு நீதி என்பதை பாடியிருக்கிறார் இது இது வந்து அழித்தொழிக்கப்படணும் சொல்லியிருக்கிறார் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு நீதி சத்திரியர்களுக்கு ஒரு நீதி வைசியர்களுக்கு ஒரு நீதி சூத்திரர்களுக்கு ஒரு நீதி 
இதுவெல்லாம் வந்து லா எனாக்டட் லா இருக்கு அதுதான் மனுஸ்மிருதி அது இன்றைக்கி எந்த நடைமுறை இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஆனால் சமூகம் அப்படி தான் இருக்குது சமூகம் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு குற்றத்தை செய்தால் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான விசாரணை ஒரே மாதிரியான தண்டனை அது இன்றைக்கு இருக்கிற சட்டம் மனு சட்டத்தில் ஒரு குற்றத்தை இழைத்தால் ஒவ்வொரு வருணத்துக்கும் வெவ்வேறு அணுகுமுறை வெவ்வேறு விசாரணை முறை வெவ்வேறு தண்டனை முறை மனித குலத்தில் இதெல்லாம் நீண்ட காலமாக தண்டனை முறை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வெவ்வேறு மாதிரி இருந்துச்சு மரண தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை கூட நம்ம மண்ணிலே வந்து கழுவிலேற்றும் முறை இருந்தது மரண தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை இப்போ தூக்கில் போடுறாங்க கில்லட்டின் முறை இருந்துச்சு விஷம் கொடுத்து சாக்ரட்டீஸ்க்கு வந்து பாய்சன் கொடுத்து அவரை குடிக்க வச்சு அவர் சாகர வரையிலும் இருந்து செத்தது பிறகு உறுதிப்படுத்திட்டு போவாங்க பாய்சன் கொடுத்து இருந்து மிருகங்களுக்கு உணவாக போட்டு கொலை செய்யக்கூடிய தண்டனை முறை இருந்துச்சு டிட்வர் டாட் ஹமுராபி கோடு கோட் ஆஃப் ஹமுராபி ஹமுராபி சட்டம்னு ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் டிட்வர் டாட் ஒருத்தனை பல்ல உடைச்சிட்டா அதே மாதிரி அவனுக்கு பல்ல உடைக்கணும் ஒருத்தனை கண்ணை தோண்டிட்டா அவளை அதே மாதிரி இடது கண்ணை தோண்டணும் ஒருத்தனை கை விரல் போயிடுச்சுன்னா அதே மாதிரி அவன் கை வலது கையில் ஆட்காட்டி விரல் வெட்டணும் இந்த தண்டனை முறை இருந்துச்சு காட்டு மிராண்டித்தனமான தண்டனை முறைகள்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ஆட்சி நிர்வாகத்துக்குள்ளே இருந்தது இவற்றை எல்லாம் புரட்டி போட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டிலே உருவான ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு தான் உயரிய கோட்பாடு தான் டெமோக்ரஸி என்பது ஜனநாயகம் என்பது அந்த ஜனநாயகம் தான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் உயிர் பொருள் அந்த ஜனநாயகத்தை விவரிப்பது தான் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் என்பது அண்ணன் தம்பி உறவு மட்டுமல்ல சமூக நல்லிணக்கம் என்றுதான் இருக்கு சோசியல் ஹார்மோனி அதுதான் அந்த ஃபிரட்டர்னிட்டிக்கான சரியான மொழிபெயர்ப்பு எல்லாரும் அண்ணன் தம்பின்னு பழக்க முடியாது மாமச்சியான் கூட இருக்கலாம் பட் சோசியல் ஹார்மோனி நீ முஸ்லீமாக இரு நீ கிறிஸ்தவனாக இரு நீ இந்துவாக இரு நீ பார்சியாக இரு நீ ஜெயினாக இரு நீ புத்திஸ்டாக இரு எப்படி வேணாலும் இரு அது அவரவருக்கான நம்பிக்கை பிலீஃப் அவரவருக்கான நம்பிக்கை படத்தை எடுத்திருக்கிற ஷிவாக்கோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையாளர் படத்தை தயாரித்திருக்கிற ராஜ கணபதி மாங்காடு அம்மன் மூவிஸ் வச்சுருக்கிறாரு அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை ஆனால் இருவரும் சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த டீமில் வேலை செஞ்சவங்களை நான் தம்பியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சிவாகோ வந்து சொன்னார் நான் என்னுடைய உதவி இயக்குனராக பார்க்கல அந்த ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல நான் டைரக்டர் அவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவங்க அசோசியேட் டைரக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல நாங்கள் எல்லாம் பிரதர்ஸ் பிரதர்ஹுட் பிரதர்ஹுட் சிஸ்டர்ஹுட்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு பொது சொல்லுதான் இப்போ ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது இப்போ உலகம் முழுவதும் மனிதர்களுக்கு இடையிலே இது வளர வேண்டும் என்பதற்கு அம்பேத்கர் கண்டுபிடிச்சதில்லை இது இது பல காலத்துக்கு முந்தைய பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அம்பேத்கரை போல பல மாமனிதர்கள் தோன்றாங்க அந்த காலத்தில் தோன்றியவங்கள மகான்கிறாங்க இந்த காலத்தில் தோன்றியவங்கள மாமனிதருங்கிறோம் தமிழில் மகா ஆத்மா அதுதான் தமிழில் மாமனிதர் கௌதம புத்தர் ஒரு மகாத்மா அவர் சொன்ன சொல் தான் அவருடைய முழக்கங்கள் தான் இந்த லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது இது அம்பேத்கருடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லை இது அம்பேத்கரே சொல்கிறார் அரசமைப்பு சட்டத்தில் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற வார்த்தையை பிரெஞ்சு புரட்சி முழக்கங்களிலிருந்து காப்பி அடித்திருக்கிறார் அம்பேத்கர் என்று அவருக்கு பிடிக்காதவர்கள் அப்போதே அவரை விமர்சனம் செய்தபோது அம்பேத்கர் பொறுமையாக பதில் சொன்னார் நிதானமாக சொன்னார் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை விமர்சிக்கிறார்கள் நான் பிரெஞ்சு புரட்சி வரலாற்றிலிருந்து இந்த சொற்களை எல்லாம் களவாடி பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் நீங்கள் படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை நான் படித்தேன் நான் பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து இதை கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்போ புத்தர் எங்கே தோன்றுகிறார் என்றால் புத்தர் என்கிற ஆளுமை எங்கே தோன்றுகிறது என்றால் கருத்தியல் எதிர்ப்பு என்கிற புள்ளியில் தான் புத்தர் என்கிற ஆளுமையை தோன்றுகிறார் என்ன கருத்தியல் சனாதன கருத்தியலுக்கு எதிராக சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்படியும் இல்லை சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் நிலையானது என்று பொருள் அது இயங்கியலுக்கு முரணானது நிலையானது என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் டயலக்டிக்ஸ் அதை தான் கௌதம புத்தர் சொன்னார் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் காரல் மார்க்ஸ் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கௌதம புத்தர் சொன்னதைத்தான் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கார்ல் மார்க்ஸ் சொல்கிறார் ரெண்டும் ஒன்று தான் இவர் சொல்கிறது ஒன்று தான் அவர் சொல்கிறது ஒன்று தான் கௌதம புத்தர் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கிய 
ஆன்மீக குரு அல்ல சனாதனம் வந்து சகோதரத்துவத்தை மறுக்கிறது இவர் சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிறார் சனாதனம் வந்து சமத்துவத்தை மறுக்கிறது ஆண் மேலானவன் பெண் கீழானவள் என்கிற ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்ப்பனர்கள் உயர்ந்தவர்கள் சூத்திரர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று வர்ணாசிரம டிஸ்கிரிமினேஷன் மேல் சாதி கீழ்சாதி என்கிற காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதுதான் பாகுபாடு என்பதுதான் களையப்பட வேண்டும் அதற்காக சிந்தித்தவர் டிஸ்கிரிமினேஷனில் தான் துன்பங்கள் வருது டிஸ்கிரிமினேஷன் எங்கிருந்து வருது ஆதிக்கத்தில் இருந்து வருது எல்லா மனிதர்களும் பராக்கிரமசாலிகளாக இருக்க முடியாது பிறப்பில் சிலர் பலவீனமாக இருப்பாங்க சிலர் பலமாக இருப்பாங்க பலமாக இருக்கிறவன் பலவீனமானவனை அரவணைக்கணுங்கிறது தான் வந்து மனித நேயம் பலமாக இருக்கிறவன் பலவீனமானவனை சுரண்டணுங்கிறது ஆதிக்கம் ஏய்க்கணும் என்பது ஆதிக்கம் ஏமாற்றவும் அப்படிங்கிறது ஆதிக்கம் பல வடிவத்திற்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டலுக்கு எதிராக மனித நேயத்தை போதித்தவர் பகவான் புத்தர் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறார் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் சனாதன் என்று அவங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க அல்லது சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றாங்க அதுக்கு பெயர் நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கும் போது தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொன்னால் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்று பொருள் ஆக்கமும் இல்லை அழிவும் இல்லை என்று பொருள் இதை யார் உருவாக்குனா இப்போ நான் நமக்கு பிறந்த நாள் இருக்குது இறக்கிற நாள் வரப்போகுது தெரியும் நான் பிறந்ததுக்கு அப்பா அம்மா காரணம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு கருத்தியலுக்கு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை இன்ஃபினிட்டி தி எட்டர்னல் எங்கே தொடங்கிச்சு எங்கே முடிஞ்சது தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மம் தான் சனாதன தர்மம் அந்த சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவங்க சொல்றது என்னென்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இது கடவுளாக பார்த்து தீர்மானித்தது பிறப்பால் பார்ப்பனர்களே உயர்ந்தவர்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு கீழான இருக்கக்கூடிய அனைவருமே கீழ்சாதி தான் சத்திரியர்களும் கீழானவர்கள் தான் வைசியர்களும் கீழானவர்கள் தான் சூத்திரர்களும் கீழானவர்கள் தான் இந்த நான்கு வருணம் என்கிற இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் மாறாதது தி எட்டர்னல் நீ என்ன பண்ணாலும் இது மாறாது பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இதை எதிர்த்து அவ்வப்போது பல கோட்பாடுகள் தோ இந்தியாவில் இந்தியாவில் வட இந்திய மாநிலங்களில் உலகாயுதம்னு ஒரு கோட்பாடு வந்துச்சு அதுவும் ஒரு மதமாக இருந்தது சார்வாகம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக இருந்தது சாங்கியம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது ஆசீவகம் என்ற ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது இன்னைக்கு ஊருக்கு ஊருங்க போற ஐயனார் சிலையெல்லாம் பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் ஐயனார் சிலைங்கிறது இந்து மத கடவுளுடைய க சிலை கிடையாது ஆசீவகம்னு ஒரு மதம் இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அந்த மதம் அழிஞ்சு போச்சு சார்வாகம்ங்கிறது ஒரு கோட்பாடு மட்டும் இல்லை அது ஒரு மதமாகவும் இருந்தது அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மதங்கிறது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் விசிகே ஒரு கட்சிங்கிற மாதிரி ரிலீஜன்ங்கிறது ஒரு அமைப்பு ரிலீஜன் வந்து காட் கிரியேட்டட் இல்லை கடவுள் உருவாக்கலை இந்துயிசம்ங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை அது நாமளே உருவாக்கிக்கிட்டது கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை நாமே உருவாக்கிக்கிட்டது இஸ்லாம் என்பதும் நாமே உருவாக்கி நம்முடைய மனித குலத்தை வழிநடத்துவதற்காக ஒரு கோட்பாடு நபிகள் நாயகத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்பது வேறு ரிலீஜன் என்பது வேறு ஆன்மீகம் என்பது வேறு மதவாதம் என்பது வேறு இந்துத்துவா என்பது மதவாதம் இந்துயிசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி இந்துயிசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி இது சிவனை பற்றிய கருத்து மகா விஷ்ணுவை பற்றிய கருத்து கடவுளை பற்றிய நம்பிக்கை இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எது உங்க மே உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அவர் அல்லாவை நம்புறாரு இவர் வந்து இயேசு பெருமானை நம்புறாரு நான் சிவனை நம்புவங்கிறது அந்த நம்பிக்கைங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆனால் பிஜேபி அரசு சொல்லக்கூடிய அரசியல் என்கிறது இந்துத்துவ அரசியல் அவங்க வந்து இந்துக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் நாம் வந்து பெரும்பான்மை மதம் நாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம்னு பெயர் சுட்டணும் முஸ்லீம்கள்லாம் மதம் மாத்திரான் கிறிஸ்தவன்லாம் மதம் மாத்திரான் அவனெல்லாம் அடித்து விரட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை செய்கிறாங்க அதுதான் இந்துத்துவா இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உலகத்தில் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் சாங்கியம் சார்வாகம் உலகாயுதம் ஆசீவகம் இந்த அத்தனை பௌத்தம் சமணம் இவை எல்லாமே வந்து நாத்திக கருத்தியல் இன்றைக்கி மதமாகி போச்சு நாத்திக கருத்தியல் நாத்திக கருத்தியல்னாக்க அதுதான் மார்க்சிசம் அதுதான் க கம்யூனிசம் அதுதான் கம்யூனிசம் கடவுள் நம்பிக்கை தேவையில்லை மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தினுடைய நலங்களை பார் அவ்வளோதான் 
மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தின் நலங்களை பார் வருண நெறி இந்த வருணாசிரமத்தை எதிர்த்து உருவான கோட்பாடுகள் தான் அந்த கோட்பாடுகள் அனைத்துமே அதெல்லாம் இன்னைக்கு நிலைத்து நிற்கவில்லை அது வேறு காரணங்கள் பௌத்தமே இங்கு அழிக்கப்பட்டு விட்டது உலக இந்தியா முழுக்க பௌத்தம் செழித்திருந்தது மௌரிய சாம்ராஜ்ய காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தில் அவன் ஒரு படைத்தளபதியாக இருந்தான் அவன் வந்து சாதுரியமாக அந்த மன்னரை மன்னரை வீழ்த்து விட்டு ஆட்சிக்கு வந்தான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவன் உருவாக்கியது தான் மனுஸ்மிருதி அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மனுஸ்மிருதியை வந்து அரசமைப்பு சட்டமாக டிக்ளேர் பண்ணான் அவன் பேர் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் சுங்க வம்சத்தினுடைய முதல் மன்னன் அதன் பிறகு இந்தியாவில் இருக்கிற மன்னர்கள் பல பேரும் அந்த மனுஸ்மிருதியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் காலத்தில் உருவானது அது வேறு ஆக ஒரு கருத்தியலுக்கு எதிராக இன்னொரு கருத்தியல் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்தியல் தான் பௌத்தம் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்தியல் தான் ஜ சமணம் மகாவீரர் கூட சமகாலத்து தலைவர்கள் தான் யார் கௌதம புத்தர் மகாவீரர் மர்கலி கோசாலர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் ஆசீவகத்தினுடைய தோற்றுனர் மர்கலி கோசாலர் பக்குடுக்கை நன்கனியார் இவங்கெல்லாம் ஆசீவக மதத்தினுடைய தோற்றுவித்தவர்கள் தோற்றுனர்கள் உருவாக்கியவர்கள் இப்போ அதெல்லாம் யாரும் பேசுறதில்ல நிறைய அடையாளங்கள் எச்சங்கள் குகைகளில் இருக்கின்றன பல கோவில்களில் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி இப்போது நாம் பேசினால் நிறைய விவாதங்கள் வரும் ஆனால் இந்த விவாதங்கள் நடக்க வேண்டும் இந்த உரையாடல்கள் நிகழ வேண்டும் அந்த வரிசையில் தான் இந்த நூற்றாண்டு கீழ் நூற்றாண்டுக்குள் நமக்கு கிடைத்த தலைவர்கள் ஜோதிபா ஃபூலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் வைகுண்டர் சுவாமி வைகுண்டர் நாராயண குரு கர்நாடகாவிலே பசவண்ணா பசவண்ணாலாம் ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர் அவர் வந்து வரண தர்மத்தை எதிர்க்கிறார் சமத்துவத்தை போதிக்கிறார் தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்தார் அவர் இந்த தீண்டாமையெல்லாம் கூடாதுங்கிறார் பாலிய விவகாரம்லாம் கூடாதுங்கிறார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஒரு பிராமணர் பிராமணர் தான் ராஜா ராம் மோகன் ராய் பாலிய விவாகம் கூடாது சதி வழக்கம் கூடாதுன்னு தடுக்கிறார் அந்த கருத்துக்களுடைய வரிசையில் தான் நம்முடைய காஸ்லஸ் சிவா கோ ஒரு உரையாடலை தொடங்கி இருக்கிறார் அப்படிதான் அந்த படத்தை பார்க்கிறேன் இந்த ஏ படம் என்பது அந்த உரையாடலை தொடங்கி வைக்கிற ஒரு முயற்சி அதில் வந்து இப்போ ராஜகணபதி அம்பேத்கரை தோன்றி ஒரு கருத்து சொன்னார் அதில் சில முரண்கள் இருக்குது எப்படின்னா அம்பேத்கருங்கிற பேர் வந்து அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் பெயர் அப்படிங்கிறது தான் நீண்ட காலமாக சொல்லப்பட்டு வருது ஆனால் அதையும் மறுத்து புத்தகங்கள் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு அவருடைய பிறந்த ஊர் பேர் வந்து அம்பாவடே அம்பாவடேக்கர் என்று தான் அவர் அழைக்கப்பட்டார் பின்னாளில் அம்பேத்கர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் என்கிற பெயரில் எந்த ஆசிரியரும் அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லித்தரவில்லை அது தவறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து அதற்கான ஆதாரங்கள் அதற்கான புத்தகங்கள் வந்திருக்கின்றன அம்பேத்கர் ஒரு பிராமண வகுப்பை சார்ந்தவர் என்றும் அவர் பீமா ராவ் ராம்ஜிக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தவர் என்றும் அதனால் நன்றி உணர்ச்சியோடு அந்த ஆசிரியரின் பெயரை இவர் தன்னுடைய பெயராக ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் ஒரு பதிவு இருக்கிறது ஆனால் அது தவறு அவ்வாறு அவரு அப்படி ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு யாரும் இருந்ததில்லை அப்படி பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை அது யார் உருவாக்கிய கருத்துருவோ தெரியவில்லை அம்பாவடே என்பது ரத்தனகிரி மாவட்டம் மராட்டிய மாநிலத்தில் அம்பாவடே என்கிற சிற்றூரில் பிறந்தவர் அவருடைய சொந்த ஊர் ஆனால் அவர் பிறந்தது வந்து ஒரு இராணுவ குடியிருப்பில் பிறந்தார் அது வேறு இடம் அது மாவோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் வேறு அவருடைய கிராமத்தின் நினைவாக அந்த பெயர் அவருக்கு இப்போ எங்கே ஆர்க்காட்டாரும் சொல்கிறாங்க பன்ருட்டியார்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பேர் ஊர் வேறு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கேயும் ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கும் போடுறது அம்பாவடேக்கர்னு அழைக்கப்பட்டவர் அம்பேத்கர் என்று ஆனார் பின்னாளில் அதுவே அவருக்கு பெயராக நிலைத்து போனது என்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அதை நான் மாற்ற சொல்லவில்லை இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை இன்றைக்கு இந்திய அரசியலில் இரண்டு பெரும் ஆளுமைகள் ஒருபுறம் காந்தியடிகள் இன்னொருபுறம் அம்பேத்கர் விடுதலை இந்தியாவுக்கு பிறகு 
காந்தியடிகளும் அம்பேத்கரும் ஒரு புள்ளியில் உடன்பட்டார்கள் நிறைய அவர்களுக்கு இடையிலே முரண்பாடு இருந்தது ஒரே ஒரு புள்ளியில் முரண் உடன்பட்டார்கள் மதசார்பின்மை என்பதில் அம்பேத்கருக்கும் காந்தியடிகளுக்கும் ஒற்றுமை இருந்தது காந்தியடிகள் ஒரு தீவிர இந்துத்துவ சிந்தனையாளர் இம்மை மறுமை என்கிற முற்பிறவியிலும் அடுத்த பிறவியிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர் சொர்க்கம் நரகம் என்கிற புராண கருத்துக்களிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர் மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று சொல்லக்கூடிய ராம பக்தர் ராமராஜ்யம் இங்கே கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பியவர் ஆனாலும் இங்கே உருவாக இருக்கிற அரசு மதம் சார்ந்த அரசாக இருக்கக்கூடாது மத சார்பற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியதால் அவரை சுட்டுக் கொன்றார்கள் காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்றதுக்கு ஒரே காரணம் அவருடைய வதச்சார்பின்மை மீதான நம்பிக்கை தான் அவர் சொன்னார் அவர் நினைச்சிருந்தா ஜவஹர்லால் நேரிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் இந்தியாவுடைய ஸ்டேட் ரிலீஜனாக ஹிந்து தான் இருக்கும் ஹிந்து ரிலீஜன் தான் இருக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா அதுதான் நடந்திருக்கும் அதுக்கு நேர் ஒத்துக்கலைன்னா அவரை தூக்கி போட்டு வேற ஆளை பிரதமராக்கியிருப்பாங்க பட்டேலை பிரதமராக்கியிருப்பாங்க அவ்வளவு செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தவர் காந்தியடிகள் தேச தந்தை உலகமே அவரை மகாத்மா என்று அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு புகழின் உச்சத்தில் இருந்தவர் அவர் அதற்கு உடன்படவில்லை இந்த இடம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இதை தான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பிஜேபியோட முரண்படுறோம் இந்துத்துவ அரசியல் அதுதான் மதம் சார்ந்த அரசு இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் மதம் சார்ந்த அரசுனா ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்கணும் இந்த அரசுக்கு என்ன ரிலீஜன் இது இந்த ஹிந்து ரிலீஜன் தான் அறிவிக்கணும் நாங்கள் தான் இங்கே பெரும்பான்மையாக இருக்கிறோம் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த ஜாம்பவான்கள் எல்லோரும் டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஸாக இருந்ததுனால ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் பட்டேல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அந்த வரிசையில் பல தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தியடிகள் எல்லோரும் அன்றைக்கு இப்படி மதம் சார்ந்த ஒரு அரசாக இது அமைந்தால் வர்ணாசிரம தர்மம் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலும் ரொம்ப வலுவாகிவிடும் இந்த பாகுபாடுகள் அப்படியே நிலைத்து போய்விடும் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியாது பெண்களுக்கு கல்வி கிடைக்காது எம்பவரி ஆக முடியாது இன்றைக்கி வந்து இவங்க ஒரு பெண்மணியாக இந்த திரைத்துறையில் ஐந்தாவது படத்தை ஆர் யூ ஓகே பேபி என்கிற ஒரு படத்தை இயக்குகிறார் என்று சொன்னால் இந்த பரிணாமம் இந்த சமூகத்தில் நிலவுகிற லிபரல் லிபரலிசம் ஒரு தாராளவாத போக்கு இருப்பதனால தான் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச் இருக்கிறதுனால தான் இல்லைனா இந்த சமூகத்தில் வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பெண்கள் வந்திருக்கிறாங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆனால் கடும் போராட்டத்தின் மத்தியில் அவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஆளுமைகளாக இருந்தால் ஒழிய அப்படி வர முடியாது இன்றைக்கே அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களெல்லாம் அவங்க சந்தித்து தான் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க நின்றுக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி சமூகத்தில் பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உருவாயிருக்கு ஒரு நெகிழ்த்தன்மை உருவாயிருக்கு ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் உலகம் தழுவிய அளவிலே பல சாதனையாளர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் டெமோக்ரஸி என்கிற ஜனநாயகம் என்கிற ஒரு கோட்பாடு செழிப்படைந்து வருவதால் தான் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் சாதியை ஏற்க மாட்டார்கள் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் மத அரசியலை விரும்ப மாட்டார்கள் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் இந்த பிறப்பின் அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை ஏற்க மாட்டார்கள் அதையெல்லாம் ஒரு விவாதத்திற்கு உட்படுத்துகிற திரைப்படமாக நம்முடைய காஸ்லஸ் சிவா கோ அவர்கள் இந்த ஏ படத்தை எடுத்திருக்கிறார் ஒரு உரையாடலை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் அதாவது கடினமான சில அரசியலை அவர் பேசுகிறார் என்ற ட்ரெய்லர் மூலம் நாம் பார்க்குறோம் படத்தை முழுசாக பார்த்தா தான் தெரியும் படத்தை முழுசாக பார்த்தா தான் எந்த அளவுக்கு அவர் அதை சொல்ல வந்திருக்கிறார் என்பது தெரியும் ஒரு இடத்துல கிறித்துவ மத பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறார் அவர் அகார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு மதமும் அவரவர் கருத்துக்களை சொல்லுவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் உரிமை அளிக்கிறது அது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் கிடையாது மத பிரச்சாரம் பண்ணலாம் இதுதான் அம்பேத்கருக்கும் பெரியாருக்கும் கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்தது அம்பேத்கரும் பெரியாரும் நண்பர்கள் அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டத்தை கொளுத்தோன்னு அம்பேத்கர் சொ பெரியார் சொல்கிறார் ஏன் சொன்னார்னா நீ வந்து சுதந்திரம் என்கிற பெயரில் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டின் நினைக்கிறேன் சுதந்திரம் என்கிற பெயரில் ஒவ்வொரு மதமும் அவரவர் கருத்துக்களையும் நம்பிக்கையையும் பரப்புவதற்கு இந்த சட்டம் அனுமதிக்கிறது அப்படி அனுமதித்தால் இந்து மதத்தில் ஏராளமான மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன அவர்களும் தொடர்ந்து இதை பிரச்சாரம் செய்ய பயன்படுத்துவார்கள் அமைப்புகள் உருவாகும் ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற இயக்கமும் உருவாகும் என்பதை அப்போதே அவர் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க 
அதனால் அந்த அந்த செக்ஷனை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ரம் பெரியார் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனால் அம்பேத்கர் அதற்கு உடன்படவில்லை அது இருக்கணும்னார் ஏன்னா இப்படி ஒரு டிபேட் நடக்கணும்னு அம்பேத்கர் விரும்புகிறார் அதுதான் ஜனநாயகம் நல்லதையும் பேசணும் கெட்டதையும் பேசணும் மதம் பிரச்சாரமும் நடக்கணும் அது மூட நம்பிக்கையாக கூட இருக்கட்டும் அவங்க நம்புகிறாங்க மக்கள் நம்பக்கூடிய மக்களின் உணர்வுகளை மதிக்கணும் அந்த உணர்வுகளை மதிப்பது என்பது ஜனநாயகம் நான் சிவனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னா ஏற்றுக்கொள் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் எங்கள் அம்மா திருநீர் வைக்கிறாங்க எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை எங்கள் அம்மா திருநீர் வைக்கிறாங்க நான் ஏற்றுக்கிறேன் எங்கள் அம்மா உணர்வை நான் மதிக்கிறேன் அது ஜனநாயக அணுகுமுறை ஒவ்வொரு கோயிலுக்குள்ளும் என்னை அழைக்கிறார்கள் கோவிலே எனக்கு வந்து திருநீர் குங்குமம் பூசுகிறார்கள் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அது ஒன்றும் நாடகம் கிடையாது அது ஒன்றும் ஏமாத்திர வேலை இல்லை அவர்களின் உணர்வுகளை நான் மதிக்கிறேன் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது திருமாவளனுக்கு திருநீர் பூசினா அவனுக்கு உடம்பு நல்லாயிருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும்னு அவங்க நம்புகிறாங்க அந்த நம்பிக்கையை நான் காயப்படுத்த விரும்பவில்லை அது இம்மிச்சூடு பிஹேவியராக போயிடும் அது முதிர்ச்சியற்ற ஒரு போக்காக போய்விடும் நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனால் நோ 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 அம்மாவாக இருந்தானா அப்பாவாக இருந்தால் எனக்கு திருநீர் பூசாத சிச்சி எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நான் பண்ணால் எங்கள் அம்மாவை நான் காயப்படுத்துகிறதா ஆகிடும் அல்லது என் மீது பாச வைத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருடைய உணர்வை நான் காயப்படுத்துவதாகிடும் என் நம்பிக்கை எனக்கு உன் நம்பிக்கை உனக்கு இதை அனுமதிப்பது ஜனநாயகம் இதற்கு இடையில நடக்கிற உரையாடலையும் அனுமதிக்க வேண்டும் அந்த உரையாடல்ல எது சரி என்று காலம் தீர்மானிக்கும் அது மக்களின் கொள்கையாக ஏற்கப்படும் கடவுள் இல்லை நாம சொல்ல வேண்டியதில்லை உரையாடல்ல கடவுள் இல்லை என்பதை உணர்வார்கள் அது பிரச்சாரம் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சாரம் இப்ப நம்ம சிவாகோ வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பைபிளை கொடுத்த உடனே ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த பைபிளை வாங்கிட்டு இதுதாமா தப்பு இந்த மாதிரி மத பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதோடு நிறுத்தியிருந்தாருனா அது நமக்கு சங்கடமாக இருக்குங்க அதுக்கு அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கம்யூனிஸ்ட் புத்தகங்களை கொடுக்குறாரு திருக்குறளை கொடுக்குறாரு இதை படிங்க இது எதையும் நிர்பந்திக்கலை இது எதையும் நிர்பந்திக்கலை இதை தான் நீ ஏற்றுக்கணும் இந்த வழிபாட்டு முறையை தான் நீ பின்பற்றணும் இந்த கருத்தை தான் ஏற்றுக்கணும்னு திருக்குறள் சொல்லவில்லை அதனால் தான் அது உலக பொதுமறை ஒட்டுமொத்தமாக மனித குலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை சொல்லுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வழி நெறிமுறைகளை சொல்லி இதை நீ பின்பற்றியே தீரணும் அப்படின்னு அது கற்பு அது வந்து கட்டாயப்படுத்தலை எனவே இந்த படம் நல்ல விவாதத்தை முன்னெடுப்பதாக நான் நம்புகிறேன் அவர் ஒரு இடதுசாரி சிந்தனையை கொண்ட இளைஞர் அதனால் இந்த உரையாடல்களை திரைப்படத்தின் ஊடாக வைத்திருக்கிறார் நாற்பத்தி நாலு இடத்திலே வெட்டு என்று சொன்னார் அது ரொம்ப குறைவு தான் இதை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறது அதிலிருந்து எப்படி வென்று வரு வருவது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் எப்படி சிறப்பாக நீங்கள் பிற்காலத்தில் வெட்டுப்படாமல் கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் என்பதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு உருவாக்கி தரும் அது உங்களுடைய கருத்தில் காம்ப்ரமைஸ் உருவாக்காது நீங்கள் இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை தரும் அப்போ எது எப்படியெல்லாம் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன வந்து காட்சி அமைக்கணும் எப்படி வசனத்தை அமைக்கணும் எப்படி அது வந்து வெட்டுப்படாமல் கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சிந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது தரும் எனவே நீங்கள் நாற்பத்தி நாலு இடத்திலும் வெட்டு சென்சார் போல செய்ய இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கவலைப்படாமல் அதையும் எதிர்கொண்டு அதில் வென்று இந்த படத்தை விரைவில் திரையிடுங்கள் இதுபோன்ற விவாதங்கள் தொடர்ந்து திரைப்படங்களின் ஊடாக மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நாம் விவாதிக்க வேண்டும் நாமளே ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு ஐடியாவுக்கு வந்துடக்கூடாது லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன்னா அவங்க என்ன சமூக பின்னணி அவங்க என்ன ப்ராட்டப்பு அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்துடக்கூடாது பேசினா தானே தெரியும் அவங்க அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பேசின பிறகு தானே தெரியுது இந்த மேடையில் பேசின பிறகு தானே தெரியுது அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட பார்வை உள்ளவராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அடிப்படையில் மனிதநேயம் இருந்தாலே போதும் உலகின் தலை சிறந்த கொள்கை மனிதநேயம் தான் உலகின் தலை சிறந்த கோட்பாடு மனிதநேயம் தான் அப்போ பேரியர் இல்லாமல் போயிடும் ஹிமானிட்டேரியனாக இருந்த நம்ம நமக்கு எந்த பேரியரும் இல்லை நிறம்னா நாடுனா தமிழன் தெலுங்கு மலையாளி இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கடந்து மொழி உரிமை இன உரிமை அதெல்லாம் கோரணும் அந்த தனித்துவத்தை காப்பாற்றி கொள்ளணும் அதெல்லாம் வந்து உரிமைகளை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அதுக்காக அதையே ஒரு தூய்மைவாதமாக நம்ம உயர்த்தி பிடிக்கும் போது அது வெறுப்பு அரசியலாக மாறும் இன தூய்மைவாதம் பேசினா இன வெறுப்பாக மாறும் மத தூய்மைவாதம் பேசினா மத வெறுப்பாக மாறும் சாதி தூய்மைவாதம் பேசினா சாதி வெறுப்பாக மாறும் அந்த மாதிரியான தூய்மைவாதம் வெறுப்புக்கு கொண்டு போய் விடும் இதுதான் இயல்பு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த இனத்தையும் ஏன் நம்ம வெறுக்கணும் ஜனநாய த
இந்து இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பதை விட ஒரு ஜனநாயக சக்தி இந்தியாவை ஆள வேண்டும் அவன் ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் இந்து என்பதற்காக ஒரு மதவெறியன் இந்த நாட்டை ஆள அனுமதிக்க முடியாது தமிழன் என்பதற்காக ஒரு சாதி வெறியன் இந்த நாட்டை ஆளுவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக சக்திகளைத்தான் நாம் வந்து ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அமை அமர்த்தணும்னு நினைக்கணுமே தவிர எங் எங்கால் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம உயர்த்தி பிடிக்க முடியாது அது வந்து ரொம்ப டெம்பரரியான ஒரு எமோஷன் இது இவன் எங்கால் அப்படிங்கிறது வந்து அது காஸ்ட் பேஸ்டாக இருந்தாலும் லிங்குஸ்டிக் பேஸ்டாக இருந்தாலும் ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி எமோஷன் அது ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு ஆள் இருந்தாங்கனாக்கா அது வந்து எந்த பாதிப்பையும் யாருக்கும் ஏற்படுத்தாது ஆகவே அது திரைக்களமாக இருந்தாலும் அரசியல் களமாக இருந்தாலும் ஜனநாயக சக்திகளை தேடுவோம் என்பதை சொல்லி தம்பி சிவா கோ அவர்களின் முயற்சி வெற்றி பெற இந்த படம் வெற்றியை குவிக்க என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்